Good evening, people. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, teacher. Good. Great. Somebody fighting on WhatsApp. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay, welcome back everyone. Welcome one more time to our classes at Inglés Corporativo. Welcome to Beginners Module 5. Okay. Could you please turn on your cameras? I'm going to take the first attendance. And after that, we are going to have the introduction to our class. I'm going to introduce myself. And then I will ask you to introduce yourselves um, to start um, knowing each other a little bit. Si vamos a empezar a conocernos un poco, ok. Bien, voy a esperar que enciendan sus cámaras para poder comenzar y tomar la asistencia. Gracias Alejandra y Carolina que ya tienen sus cámaras encendidas. Gracias Miguel Ángel, gracias Linda, gracias Silvio, gracias Joana, gracias Carla, gracias Hilda. And Ana. Hello teacher, good night. Good evening, Anna. Good evening. Can you turn on your camera? Puedes encender tu cámara, Anna. Vamos a tomar la primera asistencia de esta noche. Yes, teacher. Gracias. Ok, vamos a arrancar entonces. Aquí estás en la lista. Ok, le puede oyente ahí. Karina Merada Aldana. Todavía no. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Ok, welcome. Mayra Roxana Hernández Flores. Not yet. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present teacher. Hello, Miguel Ángel. Welcome. 
Nelson okay. Ivan Alfaro Flores. Not yet. Oh, Olga Marleni Gomez Rios. Present teacher. Good evening. Nice to meet you. Okay. ¿Podrías encender tu cámara, por favor? Sí, te encendí. Ah, es que, es que voy en el ah. tráfico, teacher, entonces ya no sé si ah. se va a escuchar. Ah, bueno, ok. Sí. Eh, sí perfecto. Zenaida América Domínguez, Asensio. Todavía no. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Esperar, ya está listo el audio, Silvia. Puede decir presente. Present teacher. Excellent, thank you. Silvia Enrique Cortés Flores. Present teacher. No te escuchamos. So, Present so, teacher. Excellent, thank you. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Alberto. No. Y Carla Verónica Suria López. Present. Ah, ok. Thank you and welcome. Ok, very good. Good evening, teacher. Good evening. Claudia de Gómez. Voy Claudia de Gómez. Ahorita. Está por acá está. Muy bien. Ok. Gracias. Ok, sí. people. Vamos a ver. Vamos a ver primero toda la información introductoria. ¿Verdad? Que de rigor tenemos que compartirla. Siempre antes de cada módulo. Ok, déjenme compartir pantalla. Para arrancar con esto. Acá estamos. Ok, ok. a regresar acá. Ok, un poquito de Saúl Montoya. Ese es mi nombre, Saúl Montoya, ¿verdad? English teacher. Eh, formación académica, bueno, profesorado en idioma inglés. También tengo un diplomado en teología. Mi bachillerato en aquellos siglos cuando existía el bachillerato en química y biología. La verdad, saqué yo mi bachillerato del Colegio Externado San José. Y luego, eh, en el área ya de la docencia, me he desempeñado al principio en algunos colegios privados, ¿no? En el Colegio Cuyahualo, en el área donde yo vivo, en el Liceo Hans Christian Andersen y en el Colegio Elizabeth de Calderón Sol, uh, que es acá por donde yo vivo. Vivo acá en Lourdes, Colón. ¿Verdad? Eh, luego eh, estuve 10 años trabajando como profesor de inglés en el ITCA, en la Academia de Inglés que tiene el ITCA. Ahí pues obtuve mi formación como docente para trabajar con INSAFORP, mi certificación, y desde creo que 4 o 5 años. Estoy con Regal International también, trabajando ya con el programa de inglés para el trabajo. Ha estado con algo otras academias también en este programa, ¿verdad? Eh, trabajando con este programa de inglés para el trabajo con Insaforp. Estuve trabajando también con el programa Empresa Centro, que es también Insaforp enseñando a estudiantes de carreras técnicas de formación profesional que da INSAFORP. Estuve ahí impartiendo inglés técnico para estudiantes de aire acondicionado, de mecánica industrial, de mecánica automotriz, 
Um, ¿Qué otra cosa? Administración de empresas. Eh, ¿Qué otras había ahí? Electricistas. ¿Verdad? Me, eh, mecánico soldador. Entre algunas otras de las carreras que estuve impartiendo inglés técnico, inglés básico e inglés técnico con, con estos muchachos. Um, ¿Qué más les digo de mí? Bueno, vivo acá en Lourdes, Colón, desde hace más de 20 años, uh, casado, eh, mi esposa es maestra de una escuela acá en la comunidad, tengo cuatro hijos, todos adultos, ¿verdad? Eh, una nietecita, ya me hicieron abuelo este año, no, a finales del año pasado me hicieron abuelo, y pues felizmente, ¿verdad? Acá trabajando como maestro y también durante eh, parte de la mañana y la tarde estoy eh, trabajando como intérprete para una compañía llamada Language Line Solutions. Recibimos llamadas de Estados Unidos y Canadá, de diferentes compañías compañías de electricidad, de gas, programas sociales del gobierno de los Estados Unidos, um, aseguradoras, verdad, enfermeras, médicos, incluso de de algunas cárceles, verdad, donde se necesita pues un intérprete para el paciente, el cliente, verdad, que no habla inglés, ahí estamos pues nosotros haciendo ese trabajo de intérprete con esta compañía Language Line Solutions. Um, tuve un par de experiencias en call centers no muy largas, ¿verdad? Pero probé también esa, esa, esa industria y pues ahora estamos en, en esto también, ¿verdad? La parte de la docencia en esta área de la laboral en el inglés. Antes de continuar, no sé si quieren saber algo más de mí, ¿Verdad? Aquí estamos para para servirles, ¿Verdad? Eh, no son así muy curiosos, no hay problema. Ahí nos quedamos, ¿Verdad? Nos vamos a ir conociendo poco a poco durante el curso, ¿Ok? Ya lo voy a hacer que se presenten y ahí sí vamos a conocerles. Ok, continuando entonces con esta presentación de la de los de las normas, ¿Verdad? Para trabajar con estas este grupo de inglés para el trabajo. Requerimientos, bueno, nombre completo al conectarse a la plataforma, ¿Verdad? Algunos vi yo ya que no me han escrito su nombre completo. Por favor, es necesario que escriban el nombre completo, no solo un nombre y un apellido, sino el nombre completo, ¿verdad? Para que cuando Insafor ahorita, pues los ubica fácilmente, ¿ok? Así es que por favor, eh, yo creo que todavía lo pueden arreglar, escribir su nombre completo allí en la pantalla. Eh, número dos. En el caso de oyentes, ¿Verdad? Solo tenemos algunos acá. Por favor, al lado de su nombre, agregar entre paréntesis la palabra oyente. ¿Ok? Como le repito, eso es más que todo para que Insafor rápidamente los identifique. Eh, ¿Quién es quién? Esto que yo sé que cuesta un poco, ¿Verdad? Yo quiero creer que por las condiciones del internet, a veces mantener la cámara encendida es complicado, pero es requisito de Insaforp, no es algo que se me ocurra a mí, ni a inglés corporativo, cámara encendida durante toda la sesión. Ok, así es que por favor, para no estar ahí insistiendo en eso, no fastidiar a nadie, eh, hagamos eso por favor. ¿Verdad? Si alguien tiene en realidad alguna dificultad muy seria, eh, pues comuníquese con la oficina y hágale saber eso, ¿Verdad? Porque eso se lo tiene que reportar a Insaforp. 
El siguiente requerimiento, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Yo entiendo que todos vivimos, eh, 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 no vivimos en, en mansiones, pues, ¿verdad? No vivimos en casas muy grandes donde me puedo yo ir a aislar a una habitación y, y que no se escuche nada, ni de lo de afuera, ni de lo de la misma casa. Yo sé que es complicado, pero en, lo, en la medida de lo posible, a aislarnos del de sonido ambiente. Si hay alguien viendo televisión, pues no, no es el mejor lugar para que usted esté ahí recibiendo su clase o si les puede solicitar que le bajen el volumen al televisor, uh, por favor, ¿verdad? Y eh, cuando sea necesario, pues si no, apagar su micrófono, ¿verdad? Mantener su micrófono apagado para que no afecte a los demás el ruido ambiente que pueda haber en su área. Ok. Y por último, una participación activa. Particularmente cuando estemos trabajando en los grupos pequeños. Ok. Definitivamente eh, la mayoría de los estudiantes no tienen... Eh, mayores opciones durante el día para practicar el idioma. Su español ya lo manejan muy bien. Dos horas tenemos acá para practicar nuestro inglés. Así es que no las desperdiciemos utilizando nuestro español. Esfuércense, hagan todo lo posible, usen palabras, palabras sueltas si es preciso. Pero expresémonos en inglés. Ok, en, en los grupos tratemos de usar sobre todo el inglés y participemos de datos activamente. ¿Algo, alguna pregunta, alguna inquietud acerca de esto? <coughs> ah, perdón. No, teacher. No, teacher. Ok, sigamos entonces. Ay, esto es otra cosa que sé que es difícil, pero pues parte de los requisitos sé que son cosas que ya hablaron con cada uno de ustedes antes de tomar la beca. Asistencia al 100% de las clases. Eso es lo que se nos pide, ¿verdad? Es una beca. Estamos desde casa. Eh, pues... El 100%, ¿no? Yo sé que hay días que ni modo, les toca trabajar hasta tarde, um, pero eh, o se conectan, aunque sea de oyente, ¿verdad? De manera que su asistencia esté al 100% en casos extremos que no puedan estar presente todo el tiempo. Eh, eso es importante. Y la asistencia no solo se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, ¿verdad? Ha habido alumnos que a veces solo a las 8 entran para la asistencia y se desaparecen. Eso no cuenta, ¿no? Al fin de, al cabo, creo que no sé si más adelante se menciona, Insafor no solo cuenta las 20... Eh, asistencias, ¿Verdad? Ah, sí estuvo las 20 clases. No, cuenta los minutos. Estamos hablando de 120 minutos por cada clase, por 20 clases, estamos hablando de 2400 minutos, que es lo que Insafor va a contabilizar. Ok, así es que por favor, eh, está presente temprano, puntuales, y toda la clase. La asistencia, como ya saben, se toma en tres ocasiones. 8, 9 y 9.55. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Ok, ambas cosas son requisito para tomar la asistencia como válida. Que se escuche su voz, por eso a veces los espero, si no han encendido el micrófono, hasta que se oiga que digan presente y, eh, y que tengan su cámara encendida. 
Las sesiones uno a uno están disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Esta noche ya se lo dije a, a como va por orden de lista esto, hoy le corresponde a Alejandra Vanessa Mora y mañana viernes a Anadelmi Herrera, que no sé si ya ingresó, pero a la hora de la asistencia no había ingresado. Ok. Um, y permisos, pues no hay. Aquí sí no hay permiso, ¿verdad? Eh, faltó porque algo en emergencia no se le puede poner como que asistió, me refiero a eso, ¿no? Um, no se le puede poner asistencia, ni modo, se le tiene que poner ausencia, ¿verdad? Aunque haya razones válidas o, o, o tuvo que trabajar o qué sé yo. No hay permisos disponibles. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pregunto también porque no sé si todos vienen desde el módulo 1, si algunos hoy están ingresando a, a este programa, ¿verdad? A veces sucede, entonces si hay alguna pregunta, aunque sé también que todo esto ya se les explicó antes de registrarse, pero igual hable ahora, ahí para siempre, pura novela. Bueno. Es necesario obtener tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. O sea que la nota en las tareas de la plataforma, que es lo que se evalúa, ¿verdad? Y los exámenes, los dos exámenes, el midterm y el final exam, Debe de sumarle todo un 80%. ¿Ok? No es complicado. Definitivamente no lo es. Así es que es cuestión de que hagan las tareas. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. No. Ustedes tienen las tareas ahí. Si quieren pueden ir avanzando en ellas anticipadamente. Eso no es problema. No. De modo que cuando cumplamos la primera semana que um, nosotros vamos a estar haciendo este, este cierre, digámoslo así, de unidad. Uh, cada, eh, bueno, nosotros como hoy comenzamos jueves, el, para el próximo miércoles uh, a la medianoche ya tiene que estar las tareas de la unidad 1. ¿Ok? Estamos empezando jueves eh, 30, lección 1, viernes lección 2, ok, y así, y ya para el miércoles a la medianoche, que sería 6, deben estar las tareas de la unidad 1, de la sección 1 terminadas. Eh, ese día, um, no, el... El primer examen, el examen medio o el midterm es el miércoles 13 de octubre. Miércoles 13 de octubre es el día que ya debe estar. Ese día deben de estar terminada la sección 2, ¿verdad? Y el midterm, el examen medio, de medio eh, módulo, ¿verdad? Antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es el 27 de octubre. 27 de octubre es la fecha límite para el examen final. Para esa fecha entonces deben de estar ya las cuatro secciones y el examen final antes de la medianoche. El manual ya se les puso ahí en el grupo de WhatsApp, está en la plataforma también. Y no utilizamos material de terceros en ninguna sesión. De otros libros, no, ¿verdad? No eh, utilizamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, seguimos. ¿Verdad? Para Zoom, sepamos utilizar el, el botón de silencio, es decir, mantener el micrófono apagado. 
eh, la cámara, podemos usar el chat, a veces ahí les voy a pedir que me escriban respuestas, no de alguna actividad, eh, vamos a usar los breakout rooms, eh, que son los, los trabajos en grupo pequeño, ah, por favor, a la hora de ser, que les, se les envía, ingresar a los grupos y trabajar activamente con los compañeros. Y por último, el botón Ask for Help, que es el que está donde están las reacciones, ¿verdad? Ahí pueden poner su, levantar la mano. Si hay alguna inquietud, alguna duda, a veces cuando estamos haciendo algún ejercicio, yo les pido que me pongan esa señal de levantar la mano para saber los que ya terminaron, por ejemplo, el ejercicio y así continuar con el trabajo. Ok, bueno. Eso sería todo por esta sección de introducción. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta aquí? Todo claro como el café. Vaya pues. Yes, teacher. Yes, teacher. Este, eh, todos, todos vienen de eh, módulos anteriores. Nadie es, está ingresando por primera vez al programa. ¿O hay alguien que esté ingresando por primera vez al programa? ¿Los oyentes? ¿Ya entraron los oyentes? Sí, teacher, ya tenemos tiempito aquí. Todos vienen ya, ok. Entonces ya estamos algo familiarizados con el programa, con la metodología, con los materiales. Ok, fabuloso. Ahora quiero conocerles un poquito. ¿Verdad? Quiero conocerles un poquito, que me cuenten en un minuto quiénes son, qué hacen, dónde viven. ¿Verdad? Ustedes me parece que se conocen, yo no los conozco. Vamos a tener todo este módulo para conocernos, pero uh, me gustaría saber un poquito de ustedes. Empecemos con Alejandra Vanessa. Good evening, teacher. Hello. Um, my name is Alejandra Rodríguez. I am 28 years old. And I live in San Salvador, Department Mexicanos. Um, I am cashier and I have a son and he's two years old and my favorite food is um, comida china, Finnish teacher. Okay, thank you very much. So you prefer Alejandra, you prefer I call you Alejandra. Alejandra, you prefer Alejandra or Vanessa? Uh, Alejandra. Alejandra, perfect. Yes. Thank you. Thank you, teacher. Okay, Ana Delmi Herrera. Ana Delmi, not yet. Okay. <clears throat> what about the cameras? Carolina, Ángel, Claudia, Ana, Nelson, Olga. Come on. Okay, Ana Marisol. Okay, teacher. Hello. My name is Ana Marisol. I am 29 years old. I live in La Libertad. I work at in a hotel and that's it. Okay, thank you. Um, and you prefer Ana? Yes, teacher. Perfect. Ana Marisol, okay. Por favor, recuerdas eh, mañana al ingresar escribir tu nombre completo, ok? Ok. Ahí en, en Zoom. Ángel Guardado. Eh, good evening, teacher. <laughs> Living in my Palmers. Uh, I live in, in Suchitoto City. Uh, I have I have 41 years old. Uh, I working in in restaurant in bartender. Oh. Uh, my favorite typical food. Uh, 
I play basketball. My favorite sport. Okay. Okay. <laughs> Thank you. Thank you so okay. much. Okay. Thank you. Angel. ¿Recuerdas mañana escribir tu nombre completo, por favor, ahí en Zoom? Oh, yes. Of course. Thank you. That's ok, okay. Carolina Hernández. Good evening, teacher. Good evening, partners. Uh, my name is Carolina Hernández, Landa Verde. Uh, I am 49 years old. Uh, I live in Lourdes. Uh, works a secret and assistant for Dr. Castro. She's secret. Um, so love it. Okay, very good. Thank you. Thank you, teacher. And you prefer uh, Carolina or Jamilet? Caroline. Okay, Caroline. Good. Claudia Arias. Good evening, teacher. My name is Claudia. Uh, I am born in Banco Custaplan. I am co manager of the branch. Uh, I am living in San Salvador with my husband, he, my son, and my daughter. Ah, okay, perfect. Good. Nice to meet you, Claudia. And Claudia Yvette Samayoa. Claudia Samayoa. Not yet. Hilda Soriano. Good evening, teacher. My Hello. name is my name is Xiomara Soriano. I live in Paraíso de Osorio, uh, Departamento de La Paz, Department La Paz. I finished two career and the first I am I am I finish international relation and the second I am a teacher. But I work in the prayer and I prefer to tell me Xiomar. Xiomara, okay, Xiomara, excellent. Good. Irma de los Angeles. Flores is here. No, Jessica Rosemary. No, Johanna Beatriz. Yes, teacher. I'm Joan Ariana. I'm 24 years old. I live in San Salvador. I, I have a kitty. Her name is Cougar. And my favorite hobby is to eat. Uh, okay. Okay. Thank you, Johanna. I have a cat too, and she had kitties today. Yeah, she had seven kitties today. Okay. Seven kitties. Yeah, seven kitties. Do you have kitties. seven kitties? Well, the cat. The cat gave birth. Seven <gasps> kitties today. Ah. Uh, yeah, today. So we have baby. Regáleme uno. Really? Okay. I can give you one, two, three. Okay. <laughs> Perfect. Uh, Karina Melissa is here. No. Linda Stephanie. Hello, my name is Linda. I study a degree in business administration at the Universidad del Salvador. And currently I work in the administrative area and I live in San Salvador. Okay, you prefer to be called Linda or Stephanie? Linda. Okay, perfect. Mayra. Hernandez is here. No. Okay, Miguel Angel. 
Good evening, teacher. Uh, my name is Miguel Angel Dominguez. Uh, I am a dealer. Uh, we're, uh, we're in a custom company. Uh, And what happened? Oh, she froze. Okay, let's go back to him later. Nelson Ivan is here. Yes, I'm here. Hello, uh, my name is. Do you have Nelson. Do you have problem with your camera, Nelson? Uh, with my camera, no. With the internet. Oh. Okay. Okay. Uh, hello, my name is Nelson Ivan Alfaro. I am uh, 33 years old. And I like to listen to music and play some deeper. Okay. And where do you live, Nelson? I live in Soyapango. In Soyapango. Okay, very good. Thank you. Olga Gomez. Olga. Okay. Senaida Dominguez is here now. Not yet. Oh, good evening, teacher. Ah, okay, Olga. Hello. Uh, my name is Olga Gomez. I live in Colón. It's near uh, to you. Mm. Mm -hmm. And I work in San Salvador. Mm -hmm. And hey, the traffic was Terrible, terrible. <laughs> As uh, usual, yeah, today I'm arrived. Yes, I'm arrived in this moment uh, at my home. Okay. And nice to meet you, teacher. Nice to meet you, Olga. Please remember tomorrow, write your full name. Mañana, escribir el nombre completo. Ahí en Zoom. ¿verdad? Okay. Un requisito de Insaforp. Okay. Ok. Silvia Zuleima. Hi. Hi, Hi good evening. Silvia Zuleima. I am... 34 years old and I am lawyer. I I live in Chalchapa, Santa Ana. And I prefer my name is Suleima. Suleima. Okay. Thank you. Thank you. Silvio Enrique. Good evening. Um, I live in Santa Ana. Siri. I I am 37 years old and I try to learn English in this model. Yeah, we all are going to learn together, okay? And you prefer Silvio or Enrique? Silvio is okay. It's okay, perfect. Carlos Melendez is here? No. And Carla Veronica. Hello, good evening, everyone. My name is Carla Veronica Suria. I am 26 years old. I work in in factory of paper. Um, I am assistant in export in export. Ah, okay. I live in Santiago de Noalco. Mm. Okay. Thank you. You prefer Carla or Veronica? 
Veronica. Veronica, okay, yes. perfect. Okay, I didn't tell you my age, right? I am 57 years old. I am old, very old. Well, not that old. Okay, people, <clears throat> let's get started then. Tonight we're going to start with unit one, section one. Um, so the, let's go to the book. So one question. All of you uh, are in, in WhatsApp already? So just in a group of WhatsApp? No teacher, you know. No, agréguense por favor, se les, al correo se les envía el, yes, el enlace, ¿verdad? Para agregarse al grupo. Ahí a veces les pongo algunas cosas, ¿verdad? Um, así es que agréguense ahí, por favor. Eh, a la plataforma, ya todos tienen acceso, ya entraron, ya, ya la pueden usar. Hay alguien que no. A ver. Todos. Vaya, para saber que me están, eh, eh, eh. pónganme el pulgarcito aquí, ¿verdad? Para, para saber si sí ya lo tienen. Si sí ya tienen acceso a la plataforma. Eh, ok, gracias, gracias. Ahí arriba, ya. Ajá, aquí también. Allá. Muy bien. Yes, teacher, dice Ángel. Vaya, es importante, ¿verdad? Porque no se atrasen con los ejercicios de la plataforma. No lo dejen para el último día todo. Recuerden que hoy vamos de miércoles a miércoles, ¿verdad? Empezamos jueves, la plataforma por sección tiene que estar terminada miércoles, no viernes, ¿verdad? Bueno, desde el módulo pasado así fuimos, porque también empezamos jueves, terminamos miércoles, y ese día tiene que estar terminada toda la unidad, ¿ok? Perfecto, el libro ya lo tienen todos también, el manual. No. Está, no, tanto, está tanto en la plataforma. No, teacher. No, teacher. ¿Verdad? ¿Cómo en ya el... me uní a WhatsApp. Ya te uniste a WhatsApp. Solo ella faltaba. Los demás ya están en WhatsApp. Ok. Yes, teacher. Voy a... Porque ahí no. Lo voy a reenviar. Para que lo enviaron, lo okay. puedan tener. Aquí está. Ahí está ya en el WhatsApp. Ahí está, cargándolo. Ahí está, ya llegó. Ahí lo pueden bajar, ¿verdad? Y eh, para que lo tengan ahí a la mano en su dispositivo. Perfecto, vamos a compartir pantalla entonces para ver eh, la clase de esta noche. Okay. Manufacturing. Uh, and in this first lesson, you will be able to mark steps in a process. Mark steps in a process, okay? And we have a couple of questions here, but I will give you more questions to discuss uh, to start this class. Let me go here. Um, oh no, I have another one, I remember. Here. Okay, this is better. Four questions I want you to, to think about. Think about these questions. Number one, what is manufacture? What is manufacture? Number two, does your company manufacture its products? I don't know, okay. You are going to respond that. If not, who manufactures your company's products? If your company does not manufacture its own products, who manufactures your company's products? And number four, where is the manufacturer of your company's products? 
where is the manufacturer of your company's products, okay? I will send these questions to WhatsApp and I'm going to uh, split the class in groups. So you are going to discuss these questions, talk a little bit about these questions, okay? And after that, uh, you are going to come back and you are going to tell me your opinions or your answers to these questions, okay? Let me first share these questions in WhatsApp. I will put this in WhatsApp, so. Oh, Alex, okay, ya lo mando de nuevo. Okay, there you have the questions and let me re resend them in the book. Uh, here, here. There you go again, Alex. Okay, recibieron ya las preguntas. Quiero que piensen en esas preguntas, que traten de responderlas, verdad. Eh, pero sobre todo que discutan un poco, verdad. Eh, de acuerdo a esas preguntas. Está claro lo que van a hacer. ¿Alguna duda? Teacher. Hola. Eh, pero aquí las preguntas son para responder sobre um, nuestra compañía donde trabajamos o, o no, no hay... Sí, sí. Eh, no, es tanto, no es tanto un responder en, eh, escrito, ¿verdad? Sino conversar un poco. ¿Ya? Ah, sí. Conversar un poco. O sea, no necesito que pongan sí. por escrito sus respuestas. No es una tarea, sino nada más estimular un poco la discusión. Ok, about your company. Uh, and the, in what is manufacture, okay? Just a little bit about that. Un poco sobre eso, okay? ¿Algo otra pregunta sobre lo que van a hacer? No. That's my manufacture. Ah, eso es lo que ustedes van a contestar. No, en el grupo pueden discutir, pueden buscar y, y ver, okay? Ok, vayan a sus grupos en este momento okay, y nos vemos en 10 minutos.
pues fabricamos. Brut. Mm -hmm. Ok. Ajá, uh -huh, people. Any question here? Deberían de estar ahí charlando, platicando, así, con todo ahorita. <laughs> en eso estamos, teacher. En eso estamos, estamos construyendo, teacher, lo que <laughs> vamos averiguando. De, eh, pues, eh, primero la, la definición de fabricación, ¿verdad? Y luego, eh, pues, ver... Eh, y los compañeros, por lo menos Alejandra, es si trabaja en una empresa que, que se desarrolla eh, la fabricación de prendas, ¿verdad? Eh, en el caso mío, pues no, pero estamos ahí trabajando, eh, pues digamos que con el ejemplo de la empresa de ella, pues. Ok, ok. But it's more, more a discussion, ok. For example, okay. if I ask you, uh, Silvio, what is manufacture for you? Okay. For me, manufacturing is when you transform or you know, complete a uh, article ah, okay. product uh, using a machine. Or okay. Different process. Okay. You obtain results. Okay, Th that's the idea. That's the idea, okay? So it's not a, a kind of a dictionary definition, all right? So it's more to discuss a little bit, okay? Okay. Okay, see you later. See you. See you. Things to, things that you use in your home. Knife, spoon, and this is manufactured to me. Okay, now you can. Miguel, what is the manufacturer? Uh, uh, the manufacturer is. Is for example uh, the company Salva Plastic. Uh, está haciendo como una pregunta: ¿Qué es manufactura? Hello. 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 <laughs> I have a problem. <laughs> Oh, thank God you only have one problem. <laughs> I, I, uh, want, I want, pre, I, number one question. Uh -huh. yeah. no, no, no entendemos bien la definición, si es una definición que nos está pidiendo o, o cuando decimos manufacturing es la definición de fabricar o, o, o fabricar. Yeah, so what do you understand for manufacture? Que inventemos un producto, no, 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 no. No. No, so what? Manufacturing is the process of a lab. Uh, uh -huh. Manufacturing is... Uh, in my leg, in my work. Yes. No. They, make, they make a product. Okay, is the process to make a product. Ah, good, good definition. Just, just it, that is the idea. Okay, so just discuss. Okay. Manufacture. Mm -hmm. That is good. So it's when you create a product, right? When you create a product, or when you produce something, that is manufacture. All right. 
No, no se compliquen mucho, no es de armar definiciones así, es de conversar un poco para ver, a introducirnos al tema, nada más. Ok, okay. do not complicate. <risa> okay. See you. Hey, practice. Practicing. Yeah. Había una cuarta pregunta, chicos. Did you finish, people? No yet, teacher. No yet. No yet. Uh, and the third, third question. Mm -hmm. Ninguna de las tres está en una empresa de manufactura. Okay, so no problem. So you said. Okay. The number four is where is the manufacturer? Uh, uh, the, the, the answer is we don't have the we don't have the manufacturer. Yes, so if, if you don't have manufacturer because that, that's correct, that's fine. So it's more a discussion, it's an introduction to the topic. Eso es introducirnos al, al tema nomás. Okay, Tisha. Okay, very good. See you. See you, Tisha. Entonces, entonces la respuesta es. Okay, welcome back, people. Okay, let's discuss a little bit at the start. Um, Teacher, the thing is. Oh, you're right. This is the second. The attendance. Attendance time. Okay, please, cameras on for the attendance. Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Excellent. Ana Delmi Herrera. Ana Marisol Mendoza. Present. 
Okay. Ángel Alexander Guardado. Angel, Angel. Present, present. Okay. Carolina Jamilet Hernández. Present teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Good. Claudia Ivette Samayoa. Hilda Xiomara Soriano. Hilda Xiomara. Okay. Thank you, Irma. De los... Yes, Hilda, thank you. Irma de Los Ángeles Flores. Nope. Jessica Rosemary Olmedo. Nope. Joana Beatriz Orellana. Present. Thank you. Karina Melissa Estrada. Nope. Linda Stephanie Ramirez. Present teacher. Thank you. Mayra Roxana eh, Hernández. Miguel Ángel Domínguez. Present. Present teacher. Thank you. Nelson Present. Iván Alfaro. Present. Ok. Uh, Olga Marlene Gómez. Present teacher. Ok. Zenaida América Domínguez. Zenaida América. No. Silvia Zuleima Rodríguez. Present teacher. Ok, Silvio Enrique Cortés. Ok, Carlos Alberto Meléndez. And Carla Verónica Suria. Perfect. Ok, so the first question is, what is manufacture? What is manufacture? Give me your opinion. Come on, volunteers. It's the process they create a product. Ah, okay, good. Any other idea? In different words? Me, teacher. Uh huh. Uh, make a product from the combination, combination it is components. Uh, uh -huh. uh, speciality in series and by mechanics, mechanical means. Mechanical means. Ah, okay. Means. Well, very complete definition of manufacture. Good. Any other idea? Me, teacher. Uh -huh, Olga. The manufacture is the process of the company for main from one product. Okay, yeah. Manufacture, yes. Okay. Does your company manufacture its products? Yes or no? Yes or no? Okay. Uh, what, what can we no. do? Okay. Yes. No? No, please. Hilda yes, it's no. yes. 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 Ah, Carla says yes. Who else? Vanessa, Alejandra Vanessa, you said yes. Ah, yes, okay. Teacher. Ah, okay. Uh, the Inditex company uh, manufactured its product uh, through technologies and recycled fiber. And ah. K for fiber, K for water, K for planets, teacher. Okay, good. Um, perfect. So, those who says no, who manufactures your company's products? Los que dijeron no, que su empresa no manufactura sus productos. Entonces... If your company does not manufacture its products, who manufacture the products? 
My company is not dedicated. Your company? What, what is my your company? company? What is your company, Miguel Angel? Uh, my company is in the border. Ah, okay. Uh, so you you don't you don't uh your company doesn't uh, work with products. Uh, no, uh, my company knows dedicated. Okay, so your company is for services. The service yeah. and dealer uh, ah, okay. the border. Okay. Yeah. Claro, your company is a service company, una compañía que lo que ofrece son servicios. Claro, you don't have products. Okay, you don't have products. Uh, whose company uh, uses products? To sell, to exchange, to produce different things. Um, Me teacher. Who's this? Me? Ah, uh -huh. Caroline? Uh, my company is dedicated to shield secret in uh, health. Ah, okay. And your company uh, gives, sells, vende uh, some products or use products? Caroline? No, teacher. No. No. Oh, okay. No, solo server health. Ah, okay. Health services. Okay. Good. So, um, let's see. For example, uh, I don't know. Let me ask someone else. Silvio, what? What does your company do, Silvio? ¿Qué hace tu compañía? What does your company do? Service, teacher. Services. What kind of services? Um, transportation. Transportation, okay. Linda, what about your company? What does your company do? A construction company. Oh, they... exactly. uh -huh. They buy the raw material and manufacture the products. Ah, okay. Where or who produces or who manufactures those products? Where? Who or where? Mm -hmm. Where in uh, Opico. Opico. Opico, uh, yes. Ah, okay, okay, interesting. Okay, let's talk with the people with the cameras off. Let me start with Claudia. Uh, teacher, my company, financial service. Financial services, okay. Yes. Money, 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 money. Who makes yes. the money? Uh, this is Banco. Yeah, okay. Yes. United States treasure produces your product. <laughs> money, <laughs> money, money, dollars. Much. <laughs> okay. Money, dollar. Money, dollar. <laughs> what about Nelson? What does your company do, Nelson? In company. For children. Products mm -hmm. for children. Yes. Yeah. Clothes. 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 Clothes for children. Ah, okay. Yes. Do does your company produce or make the clothes? Make. Ah, okay. Good. Very good. Okay, so this is the idea. Now, today we are going to be talking about manufacturing. Okay, let's take a look to the conversation we have here in the book. Quickly, let me go here, share the screen, and let's go to a short conversation here with Diana. Okay, I'm going to read the conversation first, but 
I also like to record the conversation in WhatsApp so you can listen to the conversation again and again to practice, okay? So I'm going to read the conversation. Just pay attention, okay? Listen. And I'm going to... Y la voy a enviar en un mensaje de WhatsApp para que luego ustedes puedan practicar y escucharla en casa. Ok. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products too. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay. Ahí les queda como un audio en WhatsApp para que luego durante el día o como quieran lo puedan escuchar y practicar. Now, let's practice the conversation here. Please repeat after me. Okay, turn on your microphones, please, and repeat after me. I want to hear you, okay? I want to hear you. Okay, uh, let me get here. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Mark, would you explain what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. Absolutely. Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. First, we add a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Second, Second, we are the the layer of the light almonds. The light almonds. Sounds great. And then? Sounds, Sounds great. great. And, great. Then? and then? Finally, we add ginger. Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? But what, what about people who are diabetic? Can they eat it? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. I am, I am not, not going, going to die. The amount yeah, of no, sugar no, is no, too no, high. No, we consider those customers and we have other products. We consider the customer and we have their products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. We have a candy bar and sugar content. Great, let's take a look. Great, great, let's take a look. Okay, very good. Now, okay, now I am Anna and you are Mark. Okay, I, I will be Anna and Diana and you are Mark. Okay. 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 
Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. 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 Is how we make our top seller. First, we, we, we add up six layers of chocolate. Second, we have a thin layer of the lice hormones. Okay. Sounds great. And then? Finally, finally, we, finally, add, we add ginger. Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it too? I am I'm not going to bleed the almond, the sugar, to hide. We consider it as customer. We have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay. Now you are Anna and I am Mark. Okay, you are, you are Anna and Diana, okay? And I am Mark. So you begin here. One, two, three. Mark, Mark or, would, would you, you please explain, explain as what the process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But, but what about people, people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those yeah. customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. 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 Let's take a look. Okay, very good. Any question with this conversation? No, teacher. Okay. So let me ask you some questions then. Can you tell me what is the meaning of a thick layer of chocolate? What is a thick layer? In Spanish? Yes. What is that? Okay. It's like a cup of of chocolate. Ah, okay, very good. A thick layer of chocolate. Una capa gruesa de chocolate. And the opposite is a thin layer. Okay, what is then a thin layer? ¿Qué sería entonces esto? Capa delgada. Una capa Una delgada. Capa delgada. Muy de almendras. Bien. De almendras como sliced almonds. ¿Qué es slice? Rebanada. Rebanadas, rodajeadas, ¿verdad? Oh. Muy bien. Sliced almonds. Muy bien. What is ginger? Ginger is jengibre. Excellent. Jengibre, <laughs> yes. Very good. And what is lie? Lie. Mentira. Mentira. Mentir. Ajá. I'm not going to lie. No te voy a mentir. Muy bien. A candy bar? Caramelo. Barra de... Una, una, barra barra de de una barra de dulce. Una barra de dulce. Ok. Bubble gum. Goma de mascar. Goma de mascar. Goma de mascar, chicos. Con contiene cero de azúcar. <ríe> Ay, qué rico. Ah, with zero sugar content. Yes. Ok, very good. 
Okay, so please observe the words that they use to describe the process. Yeah. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almond. And finally, we add ginger. Okay, but now we have some questions uh, about this conversation. These questions, okay, look. Number one, what are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? And number two, what are the negative sides of Mark's product? Okay. I will send you to work in groups again, and you are going to do two things. First, you are going to practice the conversation. Okay, in pairs, two or three times or more, practice the conversation. Then respond these questions, okay? Respond question one and question two, all right? And then we are going to come back and practice a little bit more. Any question with the activity? No teacher. Perfect. So I will send you to work in pairs, in pairs, okay? Oh, 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 no, 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 no. Permítanme que ya los estaba mandando al mismo grupo y no es eso. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> oh. Perdón, los estaba mandando pero no es a esos mismos grupos. Algunos van, vienen, van, vienen. Sí, tengo que cambiar los grupos a parejas. Ah. Ok. Seven groups. Ok, ahora sí. Two, 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 two. Vaya. Asegúrense todos de entrar y participar porque solo van a estar dos. Entonces, si uno no entra, ya me deja el otro abandonado solito, ¿ok? Ok. See you in 10 minutes. Practice the conversation and respond the questions. ¿Por qué me quedo solo? Hola. Hello, hello. Uh, no sé por qué me quedo no solo. Me... Alguien se le cayó el inter a la hora de ir a los grupos, quizás. Eh, con Olga me puso, pero no, no responde. Sí, porque no me aparece ya. Bueno, lo voy a mandar a otro grupo. Okay, thank you. Para que no esté acá solo.
Hi. Hi. Hello. Olga, are you there? And the last one is that. Yeah. Listo. Uh -huh. Repeat the conversation. Okay. <laughs> I'm Diana. 
Okay, I am uh, Anna. Uh, Mark, y Mark va a ser uh, Miguel. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Abs absolutely. This is how we make our top sealer. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sound great. And then? Finally, we add ginger. This is how our top seller feels. We add a thick layer of yeah, chocolate. I think the same. Chocolate. Um, Second, we add a thin um, layer of a slice. This, no. this green sounds I great. And then? Finally, we add in. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider it to the finish, teacher. You finish? Okay. Yes. Yes. Very good. See you in a moment. See you. Ah, de verdad. Mm -hmm. Yes. Hello, teacher. Hello. Hello. Ya practicamos, teacher, y ya contestamos. Oh, wow, excellent. Okay. Finish. See you in a moment. Okay. okay. The negative is that the... Is es que the... side is como lado, dice. What are the... Ne como, ¿Cuál es el lado negativo del producto? Uh -huh. eh, the negative is... The answer. Okay, welcome back. I'd like to hear some of you reading the conversation. Okay, why don't we start with Alejandra and Claudia. Would you please read the conversation, practice? Yes, teacher. Um... Alejandra okay. and Claudia, please. One, Alejandra and Claudia, two. Okay, teacher. And no. 
Where are you? Hello. Hello, teacher. Ready? Hello. Set. Ready. Go. Mark, would you explain use what the manufacturing process is? Hello. I don't hear you. Ay, perdón, teacher. Ahorita. Empieza usted, empieza usted, de cómo habíamos practicado. Perdón, es que en eso me... Disculpe. Ah, bueno, comienzo. Escuchan ustedes, yo no escucho. ¿Seré yo? Eh, ¿Me escucha, teacher? Teacher. Teacher. Yo yes. sí le escucho, Alejandra. Yes, I hear Oops, 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 oops. Sí se escucha, Claudia. Ah, oh, ok. Yo también. Yo creo que el teacher, teacher no escucha. El teacher no escucha. Hola. Hola, Hola teacher. Ay, no los escucho. <risa> Nosotros sí. <risa> ¿Cómo hacemos? Preguntémosle acá. Hello. Give me a moment. Let's see what happens. Okay. Hello, teacher. Hello, teacher. Ah, ahora sí. I, I am okay. back. Oh, sí. No se escucha. Sí. Okay. Okay. Okay, uh, I'm sorry, right. Claudia and Alejandra. Okay. Uh, you will have to do it again. Uh, come in, so wait. Mark, would you explain if the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of... Teacher, esa palabra me cuesta. Sliced, sliced almond. almond. Ajá, esa palabra, sliced almond. So, great. And ten. Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I am not going to leave. The amount of sugar is too high. We consider those customer and we have other products. We have a candy bar and bubble gum white with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, Please, perfect. Thank you very much. Now let's continue with uh, da -da -da -da. Hilda and Nelson. Hilda and Nelson. One. I'm here, teacher. I'm here. Okay, perfect. So, Okay, Hilda, you are Anna and Diana, and Nelson, you are Mark. Okay, one, okay. two, three. Okay, one moment, teacher, que lo tengo, lo estoy abriendo en el teléfono. Okay, okay. Okay. Mark, would you es, explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, second, we add a thin layer of sliced almond. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about the about people who are diabetic? Can they eat, eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider it to those customers and we have another product. We have a candy bar, a bubble gum, with zero sugar content. Great, let's take a lot. Okay, thank you very much. 
let's continue with uh, Caroline and Carla. Yes, teacher. Okay, okay. teacher. Okay, teacher. One, two, three. Okay. Uh, Mark, uh, would you explain just what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of slide almost. Sounds great on them. Finally, we add ginger. But what about people uh, who are diabetic? Can they eat it? I'm, I'm, I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers. And we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Very good. Thank you. Thank you very much. Please now, Angel and Linda. Ready? Angel and Linda. Hello? Yes, teacher. Okay, Linda. Are you there, Linda? At one, Linda, at two, Linda. Three. Uh, hello, teacher. Sorry. Okay, okay, okay. Welcome. Okay, ready? One, two, three. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we have this layer of the chocolate. Second, we have a thin layer of sliced almond. Sounds great. And then? Finally, we have ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to leave. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubbly June with zero sugar content. Great, let's take a look. Perfect, thank you very much. Now, next couple is uh, Anna and Suleyma. Anna and Suleyma. Okay. okay. Are you ready, Suleyma? Yes. Okay. Mark, could you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we weigh, this is how we make our top seller first. We add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almond. Sounds right. And then finally we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider the consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Right. Let, let's take a look. Perfect. Thank you. And finally. Joanna, Miguel Angel, and Silvio. 
here. One is Anna, the other is Mark, and one, and the other is Diana. So you are three. I am a star. Okay. Mark, Mark, will you explain us about the manufacturing processes? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetics? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider it to customer. And we have our products. We have candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Perfect. Okay, now just let me um, mark some words, okay? <laughs> Basically the pronunciation. Uh -oh. Okay. This word, wood, wood. Recuerden que la L no suena. No traten de pronunciarla, ¿verdad? Olvídense de la L. Es muda. Would. Would you explain us? Okay. Repeat, please. Would. 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 Okay. Very good. Another word. Here. First. 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 Okay, no first. fear, no fear, no. First. 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 Okay. First. 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 And now here and here. Esa TH es un sonido suave como la Z de español que tampoco la usamos nosotros los latinos y por eso nos cuesta hacer ese sonido ok como la feta española thick 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 sí, porque por ahí algunos dijeron thick y thick es otra cosa garrapata una capa de garrapatas no thick ok Y la otra, thin. Thin. Think. No think. Thin. Thin. Uh -huh. Muy bien. Thin. Thin. Thick. Thin. Thick. Thin. Thick. Sí. Muy bien, a ver, bueno, ¿qué otra por acá? Wow, esta palabra, aquí va el énfasis, finally. 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 Por ahí escuché a alguno decir finally, no, no, no. Finally. Finally. Ok, very good. Acá está, el énfasis va... Acá. Pero esto se pronuncia diabetic. 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 Y acá, esta, este es un sonido donde juntamos, debemos de juntar los dos sonidos al, al pronunciarlo. Eat it. Eat it. Eat it. Can they eat it? Can they eat it? it? Muy bien. Eat it. it Otra que por ahí escuché eh, es esta. Lie. 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 Muy bien. Lie. Lie. Ok. Um, 
Uh, Produce, candy ball, bubble gum. Con uh, Yeah, zero is zero. 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 La Z Zero. es un sonido como un zumbidito vibrante, ¿no? Zzz. Zzz. Sí, como, como una abeja, Zero. como... Zero. No. Zero. Zero. Zero sugar Zero. content. Zero sugar content. Zero sugar content. Zero sugar content. Yes. Ok. Esta también, por ahí algunos todavía me dicen great, y no es great, es great. 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 Ok, great. Muy bien. Great. Ahí les queda la grabación en el WhatsApp para que puedan escucharla ¿verdad? durante el día y puedan ir practicando, ok. Okay, people, we are going to stop here. It's time for the last attendance. To finish tonight's class. So please quickly turn on your cameras and respond. Alejandra Vanessa Mora. Present teacher. Thank you for coming. Ana Delmi Herrera. Ana Marisol Mendoza. Present. Thank you for coming. Angel Alexander Guardado. Thank you, teacher. Okay. Present. Thank you. Carolina Yamile Hernandez. Present, teacher. Thank you. Good night. Claudia Guadalupe Arias. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa. Hilda Xiomara Soriano. Present teacher. Okay. Irma de los Ángeles Flores. Jessica Rosemary Olmedo. Joana Beatriz Orellana. Present. Thank you. Karina Melissa Estrada. Linda Stephanie Ramirez. Present teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Very good. Nelson Iván Alfaro. Present. Very good. Olga Marleni Gómez. Present teacher. Okay. Senaida América Domínguez. Silvia Zuleima Rodríguez. Mami. Todavía se arranca el pedazo. Silvia Zuleima. Present teacher. Thank you. Silvia Enrique Cortés. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez and Carla Veronica Suria. Present. Okay, people. Thank you for attending. Have a good night. Remember, la despedida es good night. El saludo de llegada es good evening. Okay. Good evening. Okay, good night. Y la despedida, good night. Good night. Okay, sweet okay. dreams. Good night. 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 Good Good night. Good night. Good night. Good night. Bueno, yo estaba desde el primer módulo. Perfecto. Eh, inicié desde cero, teacher. O sea, literal no, pues no sabía nada. Cero, cero inglés. O sea, lo, lo básico, frutas, colores. Pero creo que lo que más me cuesta es eh, quizás como diferenciar los verbos en pasado en, en su forma, los verbos en su forma. Creo que es lo que más me está costando. Y, y bueno, pues que hay palabras que no, no logro identificarlas todavía. Por lo menos en una oración hay veces que hay dos palabras que no me puedo, entonces tengo que buscarlas para ver qué significa toda la oración. Entonces creo que es con claro. práctica. Uh -huh. Definitivamente. Es cuestión de práctica, de lectura, ¿verdad? Porque a la medida que tú vayas leyendo, uh, no solo los materiales estos, puedes buscar algo, otras lecturas. Buscar Sí. verdad eh, uh -huh. 
para, para poder ir, ir incrementando tu vocabulario. Esa es la manera de incrementar el vocabulario. Ahí vas a ir identificando verbos, ¿verdad? Eh, porque a veces solo sentarse con una lista, aprendérselos de memoria, no funciona. ¿Verdad? No siempre funciona. Sino leer, al, al estar leyendo, ¿no? Buscate lecturas sencillas eh, para ir incrementando tu vocabulario, básicamente. Y así vas a ir, ir identificando verbos y verbos y verbos. Sí, sobre todo eso fue, que eso es lo que más siento que me cuesta. Y bueno, yo estuve revisando el, el, el portal uh -huh. y la tarea, bueno, la tarea de ahora ya la realicé y pues se me, se me hace fácil eh, identificar el saber qué dice escrito, pero ya al escucharlo y también me cuesta. Pero si yo lo veo escrito, o sea, yo sé qué dice y la respuesta es identificar cuál es cuál, pero, pero quizás al escucharlo, quizás no. Eh, eh, hay un sitio web que no sé si ya se los han recomendado anteriormente, ¿no? Solo para que puedan ustedes ver. Eh, eh, ahí hay como mil entrevistas cortas, conversaciones cortas, ¿verdad? Eh, te lo voy a escribir aquí en el chat. Ok. ¿Verdad? Ah, tengo este. No, perdón, perdón. Son tres L's. Así es. No. En este sitio hay muchas... Eh, Entrevistas, gente común. Eh, me gusta porque hay este, gente de diferentes países, entonces diferentes acentos okay. de inglés, ¿no? Latinos hablando inglés, eh, europeos hablando inglés, chinos hablando inglés, ¿no? Es, es bonito. Y no son cosas largas, son cosas cortas. Ahí puedes escuchar el audio. Puedes leer la conversación y también hay, hay pequeños quizzes, ¿verdad? Sobre la, sobre la conversación, palabras nuevas, te las marcan ahí, tú le das clic a la palabra y te aparece el significado, ejemplos, otros usos, uh, ¿verdad? Eh, pequeños exámenes de comprensión, unas tres, cuatro preguntas de comprensión de la de la conversación, ¿no? Ahí tú puedes este, mejorar tu, tu oído. E incluso creo que se pueden descargar esos audios. Los puedes andar en tu teléfono, ¿verdad? Y, y andarlos escuchando, ¿no? Okay, uh, para mejorar el oído. Y al mejorar el oído, mejorar la, la pronunciación. Sí, eso también. Uh -huh. en, Ay, incrementa sí. el vocabulario. Así es que... Eh, Puedes ir Todo a ese es cuestión sitio. de, ajá, como de practicar, eh, escuchar. Sí, irse empapando, irse empapando uh -huh. poco a poco, ¿verdad? Hoy con esta ventaja del internet tenemos acceso a una cantidad de recursos sobre de saber dónde buscar, dónde encontrar, ¿verdad? Cosas sencillas yes. para ir avanzando poco a poco. Ese sitio okay. es buenísimo, okay. tiene como mil conversaciones. Uy, de diferentes bien. temas, de diferentes temas, ¿verdad? Muy bonito. Súper bien, teacher. Thank you. Uh -huh. Ok. Uh, um, ¿Algo más? Eh, pues no, por el momento, pues solo eso. Y pues ahí tratando la manera de conectarme pues todas las veces que pueda. De, sí. No faltar. Sí, pero qué bueno que has perseverado. ¿Verdad? Todos estos módulos, ¿no? Sí, teacher. Hay que aprovechar sí. esta oportunidad. Aprovecharlos, sí. Mm. Perfecto, Alejandra. Sí. ¿Verdad? Ha sido un gusto. Te veo mañana, entonces. Ok. Good night, teacher. Good night, Descanso. take care. Bye, bye. Thank you. Bye.